，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：演员演技大受好评，真实却如此惊艳。杨子涉事，一个叫演技夸张的演员的话题一下子刷爆了热搜，网友纷纷加入讨论。不过意外的是，竟然有不少人提到了杨子。那么，这真的是严肃的事情吗？提到演技夸张的演员，你第一个想到的是谁？作为一个合格的演员，首先要有过硬的演技，而这个层次的好坏需要观众去评判。从目前的情况来看，有些演员是当之无愧的演技派，比如张译、张颂文等；而有些演员的演技只有粉丝认可。当演技夸张的演员话题登上热搜时，有网友提到了杨子。这些网友认为。不管杨子演什么角色，都是一样的，都没有得到主流演技奖项的认可。综合来看，网友们认为杨子的演技过于夸张，主要有两方面的原因：一是饰演的角色类型相似，另一个是缺乏主流奖项的认可。杨子作为童星出道，《家有儿女》应该很多人都看过，甚至一直追到现在，因此杨子本身就有相当程度的知名度和关注度。代表作有《家有儿女》《长沙之战》《欢乐颂》《香蜜沉沉烬如霜》《亲爱的爱人》等，其中《保卫长沙》已经是十年前的作品了，但很多观众还在反复播放。杨子凭借《香蜜沉沉烬如霜》一举成名，但没过多久就接拍了神仙剧《沉香木屑》，引发不少网友质疑套路化等。但实际上，这些网友只是片面的看待问题，真正追剧的人会发现，每个角色的性格都是独一无二的。而杨子也在不同的角色中展现了不凡的演技。杨子虽然还没有拿过主流奖项，但是每年的入围作品已经说明了他在娱乐圈的地位和水平。他并没有利用圈内的腐败来获得一两个奖项，而是通过自己的实力和作品赢得了粉丝的认可。这也是为什么即使有人不喜欢他，但路人和大部分网友还是支持他的原因。接下来由杨子主演的古装剧《长相思》也备受期待。除了杨子粉丝的支持外，该剧还吸引了邓威在《长月烬如霜》中的表演，相信一定会掀起又一个高潮。话题讨论度越高，杨子的粉丝就会越兴奋。拿出杨子的各种数据，为偶像保驾护航。连续两年的古装剧热度、高原收视率和口碑的加持，以及不同领域的高分，杨子绝对是一个优秀的演员。近日，杨子、范丞丞主演的电影《一百九十九度爱情》也杀青了。对此，有网友表示不理解，但笔者认为范丞丞在影片中的表现是有目共睹的，也获得了众多影迷的支持和认可。毕竟，对于一个演员来说，探索不同的角色、合作对象，才是成长的唯一途径。零二，肖战和杨子的那些恩怨，得罪了谁？自从余生请多多指教演员表官宣以来，主演肖战与杨子的恋情就一直传出不和。肖战和杨子都如履薄冰，不得不避嫌。两人的关系扑朔迷离，他们之间是什么关系？节目还没播出，粉丝先吵起来。就在余生请多指教开播前几天，突然延期了。网上盛传此事与肖战有关。肖战在二二七事件中闹得沸沸扬扬，口碑和人气都受到了影响，或被撤回。杨子的粉丝听到传闻后，都为杨子感到惋惜。他们的偶像辛辛苦苦拍了几个月的剧，突然遇到了这场风波，就骂肖战，认为肖战是这件事的导火索。肖战的粉丝也很郁闷，他们觉得杨子不漂亮，演技不行，配不上肖战，两把扇子撕裂了。两千零二十二微博之夜倒贴之争，杨子当晚穿的礼服裙太大走不动，肖战看到就帮杨子掀裙子，很多肖战和王一博的 CP 粉都因此掉粉，他们认为肖战太入戏了。一些激进的网友发表侮辱性言论，将肖战的礼貌形容为舔狗，这难免会引发口水战，两团粉丝都觉得是对方的偶像，恋情传闻不断。在肖战和杨子的余生，请多多指教之后，两人除了参加一些大型活动外，基本没有任何互动。四月一十九日，狗子拍到杨子乘坐肖战的商务车出行，连司机都是同一个人。这一消息引起广泛讨论，大家都在猜测肖战和杨子的关系，他们是在谈恋爱吗？第二场比赛被报道，球迷又怒了。近日，肖战和杨子被传两人搭档，两人将合作出演下至十一年。消息一出
，两家公司的粉丝纷纷跳出来辟谣，生怕对方挨着自己的偶像。其实两人的关系应该是没问题的，从两千零二十三微博之夜两人的互动就可以看出，因为粉丝的关系，两人不得不处处避嫌。偶像也是人，有自己的想法，粉丝追星更需要理性。零三。重庆官媒回应肖战空降上热搜，说白了就是系统 bug。肖战忙着演戏。近日，肖战空降的超话社区登上了热搜榜，这是非常罕见的。重庆官媒也对此做出回应，直言这应该是系统 bug。毕竟很多艺人也经历过这种情况。值得一提的是，那段时间肖战忙于演戏，无暇上网。这么多年，这么多年。舞台上的肖战从来没有让观众失望过，以后也一样。据重庆官媒称，肖战空降上热搜其实是系统 bug。肖战忙着演殿堂级大剧《如梦似幻》，面对观众七十多场，居然没有 ng。此外，官媒提到，肖战无论是演戏还是唱歌，演戏肖战都有很强的个人特色，将自己的情感投入其中。片海和太阳伴我行。不得不说，官方所说的话代表了大家的心声。肖战的敬业和态度足以证明肖战是优秀的，始终能够保持信任。从粉丝们的反应来看，大家纷纷表示期待，夸奖重庆仔肖战优秀。所以很多媒体，尤其是他家乡重庆的媒体，纷纷表达了对肖战的期待和认可。事实证明，肖战是值得信赖的。现在梦如梦还在继续，他们之间的合作也没有放弃，新剧也都处于筹播状态，期待肖战作品的播出，成为了不变的梦想。最后，恭喜肖战不断的成功，不断的学习，相信未来的肖战只会更好，舞台上的肖战也会更好。前路如影随形，再艰难的困难，肖战和小飞侠齐心协力，一切问题都能迎刃而解。肖战王一博主演《陈情令》一夜爆红，如今处处不和。二零一九年，肖战、王一博主演的《陈情令》一炮走红，成为备受瞩目的翻拍剧。从此，两位明星从默默无闻的小演员蜕变成一线明星。两人在电影中都扮演了一个渣男形象。不过，因为单改剧的停播，这两位演员差点就失去了之后和汪星人见面的机会。五一假期，他预定了之前合作过的黄景瑜。白百合主演的新片，但他却选择保持沉默，避开王一博拿下票房冠军的新片《苍穹之王》。此举引发网友热议。《陈情令》2019年开播后创下五十亿次的高阅读率，并成功将版权卖到海外。预告包含四个语言版本，其中肖战和王一博的男女 CP 感情更是无人能及，让《陈情令》成为备受瞩目的耽改剧。不过，他们两个之间的关系并不是单纯的恋爱关系，而是被改编成电影的故事。因为是改编，所以剧情和原著没有任何关系。随着单改剧的停播，两人同台的方式被彻底断绝，最终导致两人的关系变得疏远 ，CP 粉也因此失望至极。今年五一假期期间，在众多备受关注的影片中，王一博主演的《苍穹之王》无疑是最受欢迎的一部。凭借高成本的制作和主演王一博的超高人气，取得非常好的票房成绩也就不足为奇了。不过，耐人寻味的是，肖战毫不犹豫地预定了由黄景瑜和白百合联合主演的新片《检查风云》，这在内的电影界尚属首次。肖战刚刚和白百合拍完新剧《烈日与我》后，又和黄景瑜一起出演了军旅剧《王牌部队》，演技尽显。肖战的友情出人意料，却引起了一些有心人的热议。有人质疑肖战之前和王一博合作过，但为什么不私下支持王一博的《天空之王》呢？肖战的所作所为似乎在某种程度上偏袒了对方。不过，也有网友认为，肖战因为单改剧的禁播差点被下架，所以肖战不需要太高级别，他定剧的行为也不奇怪。不过，这个话题却在《陈情令》中掀起了新的回忆热潮。CP 粉回忆起两人同台宣传《陈情令》的场景，尤其是同框与粉丝分享告别角色时，双双挥手告别，忍不住落泪，这让粉丝们的心又酸了，纷纷表示博君一笑。剧中粉丝给两人取的 CP 名绝对是迟迟无人来。换个 CP 王，我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦。谢谢大家。